Hi Leute und willkommen zurück zu NX2. Im letzten Part sind wir zu den Morcons gegangen, um... Naja, wir müssen ja auch hier rausfinden, ob die uns vielleicht helfen wollen, die Alien-Invasoren aufzuhalten. Und wir haben eine alte Freundin wieder gefunden. Nasty. Ähm, ich glaube, man konnte auch eine Romance-Beziehung im ersten Teil mit ihr haben. War früher Outlaw Anführerin oder Schwester vom Anführer oder so und ist jetzt halt hier jetzt Kampftrainerin oder so. Mal schauen. Sieht so aus, als hättest du es dir gut gehen lassen hier in der Grotte. Es ist wie überall. Wenn ich mal fest auftrete, kleben sie mir am Arsch. Aber wem sage ich das? Du warst ja auch nie ein Kind von Traurigkeit, oder? Okay, mir Rückblende. Das ist so unsere Freundin. Bist du immer noch mit der kleinen Schlampe unterwegs? Ja, genau. Du hast es gerade nötig. Ich habe gehört, du hast jetzt so einen Balk mit ihr. Ja, das stimmt, aber... Ähm, ja... Wir haben unsere Momente. Könnte man so sagen. Ja, ja, mach dir mal. Geht mich ja nichts an. Was ist mit deinem Bruder? Hast du noch Kontakt zu Logan? Nee, auf den Penner habe ich keinen Bock. Seit ihn die Berserker damals von seinem Thron im Vor getreten hatten, ist er nur noch ein kleiner Ganove irgendwo an der Küste. Er ist heute kein Duke mehr, aber er führt sich immer noch so auf. Knackt Köpfe, mordet und plündert, wie immer. Soller, ich habe andere Pläne. Was sind deine Pläne? Was hast du vor? Die Morkons mögen Arschlöcher sein, aber sie bringen die Dinge nach vorne. Endlich mal Leute auf diesem verdammten Planeten, die den direkten Weg nehmen und ohne Umschweife auf den Punkt kommen. Ja, das passt zu dir. Trotzdem haben sie nicht die Cleverness, auch über die Landesgrenzen hinaus ihre Stärken auszuspielen. Ich meine, guck dir die Scheiße hier doch mal an. Eigentlich müssten alle hier schon lange aus ihrem Loch gekrochen sein. Manchmal habe ich das Gefühl, sie scheißen sich vor Angst vor den anderen Gilden die Hosen voll. Okay... Worauf willst du hinaus? Um die Sache hier voranzubringen, brauchen die Morkons einen diplomatischen Vertreter, der den anderen Gilden beibringt, wie die Sache hier läuft. Seit wann interessierst du dich für jemand anderen als dich selbst? Sei kein Arschloch. Ich bin schon oft genug für andere in die Schlacht gezogen. Und das weißt du auch. Sie hat halt fast noch das gleiche Outfit an wie früher. Sieht fast noch genauso aus. Warum unsere Freundin nicht? Doch das ist lange her. Heute herrschen andere Regeln. Und die wären? Schon mal rausgeguckt? Überall stehen diese dunklen Türme und überziehen das Land mit Krieg und Pestilenz. Wir sind hier unten blind und taub. Das Einzige, was wir von draußen wissen, ist das, was vereinzelte Vandalen auf ihren Raubzügen mitkriegen. Das reicht nicht. Wir müssen mit den Oberhäuptern der anderen Gilden irgendwie verhandeln. Sonst stehen wir ziemlich schnell alleine da und kriegen den Arsch aufgerissen. Nur, dass ich das richtig verstehe. Du willst als Diplomatin der Morkons mit den Oberhäuptern der anderen Gilden verhandeln. Was denn? Als wenn du bei den Arschgeigen hier jemanden finden würdest, der das besser könnte. Die meisten Morkons würden mir lieber ein Messer in den Hals rammen, als sich an einer solchen Sache zu beteiligen. Trotzdem muss ich etwas unternehmen, wenn wir hier nicht alle draufgehen wollen. Ja, ja, aber... Was? Du bist eine absolute Vollkatastrophe. Undiszipliniert, unfreundlich und kriegst dich mit jedem in die Haare, der nicht deiner Meinung ist. Ah! 
keine guten Voraussetzungen für eine Diplomatin. Tatsächlich? Das sagt genau der Richtige. Du Arschloch hast in den letzten Jahren auch nicht wirklich was bewegt. Ein saftiger Schlag in die Fresse gehört also nicht mehr zu deinem normalen Wortschatz, nein? Naja... Also dann hör auf, mich voll zu quatschen. Ich bin auf der Suche nach guten Leuten und deine Fähigkeiten könnte ich dabei gut gebrauchen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Erzähl weiter. Oben in der alten Bastion von Caracas versammeln sich Abtrünnige und Menschen, die gegen die Eindringlinge mit ihren dunklen Türmen kämpfen. Ich weiß das. Ich habe von euch gehört. Was glaubst du, warum ich dir von meinen Plänen erzählt habe? Ähm, keine Ahnung. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich unterstütze deine Scheiße da oben in deiner Bastion und du unterstützt meine. Vorsicht, Jax. Was heißt das genau? Worauf lasse ich mich da ein? Die meisten Oberhäupter der anderen Gilden kriegen das große Flattern, sobald sie mich sehen. Tja, woran das wohl liegt? Siehst du, was ich meine? Also brauche ich einen Leumund und Berater. Jemanden, der sich mit solchen Typen auskennt. Jemanden, der mich zu ihnen bringt und mir den Rücken frei hält, wenn es mal nicht so läuft wie geplant. Okay, ich helfe dir bei deinem äh, diplomatischen Zeugs und du wirst meine Waffengefährtin. Oh Mann. Na also, läuft doch. Und du, mach dir mal nicht gleich ins Höschen. Es wird erst noch schlimmer, bevor es besser wird. Abwarten. Dann schaue ich mir eure Gurkenklicke da oben in der Bastion erst einmal an. Ich möchte erst einmal sehen, worauf ich mich da einlasse. Ich wette, ich finde da nur einen Haufen alte Säcke und ein paar Säufer, die sich verlaufen haben. Du wirst es ja sehen. Also dann, wir reden später. Hey, und glotz mir nicht immer auf den Arsch. Hallo, wo wusstest du das? Äh, darf ich hier was einstecken? Nein. Was anderes? Was kannst du? Hallo? Keine Zeit, Kumpel. Will eine rauchen. Das kannst du auch später tun. Ich habe aber jetzt Verlangen nach einer Kippe. Also spar dir die guten Ratschläge. Aber warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Die Statur, der Ausdruck. Hm. Du musst Jax sein. Sind wir uns schon einmal begegnet? Fehlanzeige. Woher weißt du denn, wer ich bin? Hab von dir gehört. Das ist alles. Hast irgendeinen Hokuspokus bei den Alps veranstaltet, richtig? Und dann bist du von der Bildfläche verschwunden. Wenn du es so nennen willst? Schätze, wir tragen alle unser Päckchen mit uns rum. Da sind wir beide uns nicht unähnlich. Aber dass es ein wie dich in dieses Rattennest verschlägt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wolltest du etwas Bestimmtes von mir? Wenn nicht, zünde ich mir eine an. Du bist nicht von hier, richtig? Hab eine Zeit lang im Krater gelebt. War bei einem von Baxters Speichelleckern unter Vertrag. Einem Kopfgeldjäger, wenn du es genau wissen willst. Hing wie ein Köter an der Leine. Hab jeden Auftrag angenommen. War eine Scheißzeit. Bin nicht stolz drauf. Eine andere Arbeit konntest du nicht machen? Splitter wachsen nicht auf Bäumen. Außerdem war ich gut in dem, was ich getan habe. Und wie bist du dann hier gelandet? War gerade dabei, meinen Auftrag zu beenden. Sollte einer armen Sau eine Kugel in den Kopf jagen. Abzug drücken und fertig, dachte ich. 
Dumm nur, dass auch die Abwerber mein Ziel ins Visier genommen hatten. War so konzentriert, dass sie mir nicht aufgefallen sind. Und als mein Schuss fiel, wollten die natürlich wissen, wer ihnen die Beute vermasselt hat. Der Knall hat meine Position verraten. Und gegen ihre Überzahl anzutreten, war sinnlos. Aber anstatt mich ins Grab zu befördern, bin ich hier gelandet. Zufrieden wirkst du trotzdem nicht. Wer kann das schon von sich behaupten? Trotzdem ist das hier meine neue Heimat. Woanders hätte man mich auch nicht haben wollen. Die Berserker hassen alle, die mal aus Baxters Hand gefressen haben. Und von den Klerikern habe ich schon lange nichts mehr gehört. Dass die Alps keine Option sind, dürfte klar sein. Hier habe ich eine klare Linie, klare Regeln, ein klares Gefühl. Wolltest du nie zu... Ich breche bald zum Krater auf. Gib mir die Lieferung. Mache ich. Dann sehen wir mal weiter, was hier noch ist. Ich will eigentlich nicht so viele Gespräche machen, aber wenn du halt so ein paar Leute kennst von den alten Games, dann wird es halt mal ein bisschen... Wahre Stärke entspringt aus dem Widerstehen und Nein, dem Ertragen. danke. Da oben. ein bisschen was. Dann noch ein bisschen was. Oh, die Lampe mitgenommen noch. Dann ging es da nach oben und hier irgendwo noch mal runter an den Weg. Genau. Das Loot sehen wir schon. Okay. Das ist einfach nur so rum. Ach, hier steht eine als Wachposten vor. Okay. Du bist Fernkampfwaffen. Bank. Da wollte ich was gucken. Das ist alles eins. Das fassen wir nicht an, solange er da guckt. Das ist Sockeln. Du bist Rüstungshändler, du bist Schrotthändler. Ich hab zu tun. Leben in Stillstand, Fremder. Du bist von weit her gekommen, wie ich sehe. Was willst du, mein Einverständnis? Eigentlich wollte ich nur handeln. Warum sollte ich dir das gestatten? Einem Außenseiter, einem Ungläubigen? Jede Schraube, jeder Bissen Brot und jede Arbeit, die du möchtest, bedürfen meiner Erlaubnis. Ohne Ausnahme? Ja, Stand jetzt bist du ein ungebetener Gast in unserem Haus. Und bis jetzt bist du mir einen Grund schuldig, dass ich dir entgegenkomme. Warum so abweisend? Weil ich für gewöhnlich nur Worte mit unseresgleichen wechsle. Deine Fragerei hat mich bisher nur Zeit gekostet. Nochmal. Was? Und... Du 
Natürlich. Das dachte ich mir. Und jetzt hör zu. Solange nicht entschieden wurde, dass du dich hier aufhalten darfst, werde ich dir weder mehr von meiner Zeit widmen, noch den Handel gestatten. Ändern sich die... U ich kann gerade nicht. Okay, wir dürfen also nicht handeln, solange wir von ihm nicht die Erlaubnis haben, beziehungsweise kein Mitglied sind hier. Bla bla bla. Das heißt, wir müssen sonst Sachen mitnehmen, beschränken. Ich kann gerade nicht. Darfst du? Stille umhülle dich. Wenn du zahlen kannst, darfst du dir meine Waren ansehen. Natürlich nur, wenn dir gestattet wurde zu handeln. Aber das weißt du ja sicher. Bisher nicht. Dann weiß ich nicht, was du von... Okay, ja, ich müssen also den Typen da... Scheiße. Müssen einfach etwas dagegen machen. So viel Loot über Leute... runter. Keine Sorge, wir rennen hier jetzt nicht ewig rum. Äh, ich will halt nur ein bisschen... Ne. Kannst du? Das hier ist mein Schutt, klar? Meiner! Du gehörst also nicht zu den Morkons. Doch. Sehr gut. Schnauze. Wegen dir musste ich meine Brocken abgeben. Jetzt muss ich neue sammeln. Weil dir das nicht gefallen hat. Hm? Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Lieber mitnehmen, bevor es umfällt. Hey, du hast hier nichts. Okay, andere Richtung. Ähm, dann habe ich nichts zu tun, der lag da schon. Jetzt sind wir da wieder, ne? Ja. Okay, also... Was machen wir zuerst? Ja, das zuerst. Ähm. Aber hier ist in dem ganzen Ding kein anderen Teleporter gefunden. Nervig. Wir gehen erst zurück. 
gucken, ob der Baumeister seinen Hammer haben will. Ich habe auch nicht alles eingesammelt hier. Obwohl ich gedacht habe, ich hätte hier alles eingesammelt. überall noch was. Ähm, warte, 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 warte. Hey Jungs, was geht? Genau, das wusste ich, dass hier hinten noch irgendwas lag. Damit die hier nicht alles wegsaufen, nehme ich das mal mit. Der hat den brauche ich ganz dringend. Danke. Ähm so. Okay, er. Gronk steht hier schon. Okay. Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Ich hätte hier alles geklaut, als er weg war. Ich habe hier den Schlaghammer, den du haben wolltest. Ach ja? Ich hatte ja gehofft, dass du erst gar nicht fündig wirst. Naja, aber leider, wie es aussieht... Oh, aber gut. Das ist schon ein ziemlich guter Hammer. In der Tat. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen... Na was? Pass auf, ich schaue mir die Bastion zumindest schon mal an. In der Zwischenzeit kannst du ja mal nach einer guten Kalksteingrube Ausschau halten. Kalk... was? Na, der Mörtel in dem alten Gemäuer der Bastion ist brüchig und lose. Das sagte ich ja bereits. Um einen vernünftigen Mörtel herzustellen, der auch was taugt, brauchen wir einen besonders hochprozentigen Kalkstein. Irgendwo hier in der Umgebung wirst du sicherlich eine dieser Steingruben finden. Bring mir ein Stück Kalkstein davon mit, wenn du eine Grube findest. Ich schaue mir jetzt erst einmal die Bastion genauer an. Okay, ich habe nicht gedacht, dass ich wirklich so viele Sachen liegen gelassen habe, als ich bei ihm schon mal geklaut habe. Ja. Okay, dann hätten wir ihn erstmal schon mal da oben. Jetzt gehen wir zu den Morkons zurück und quatschen nochmal 
versuchen nochmal mit den Anführer zu quatschen, weil da sollen wir am nächsten Tag kommen. Also werden wir wieder reingelassen werden, ich weiß es nicht. Uff. Okay, er hat hier sonst weiter nichts. Du warst hier jetzt. Halt, Fremder! Der große Kahn möchte mit dir sprechen. Was? Warum? Er wird nun darüber entscheiden, ob es dir weiterhin erlaubt sein wird, dich hier aufzuhalten. Kahn wird dir mitteilen, ob er dich bei uns dulden wird. Geh und rede mit ihm. Möge Ravag deinen Weg begleiten. Ich dachte, man darf den nicht anquatschen. Jetzt nicht. Mir wurde zugetragen, du möchtest dich bei uns aufhalten. Ist das ein Problem? Das wird sich zeigen. Jeder, der sich hier aufhält, hat zum Stillstand beizutragen. Du wirst arbeiten müssen, wie jeder andere auch. Wir können niemanden gebrauchen, der sich an unserer Gesellschaft laben will, wie eine Ratte an Vorräten. Beweise mir, dass du in unserem Sinne handelst und willens bist, dich einzubringen. Was genau soll ich machen? Das werden dir meine Aufseher erklären. Genug der Worte. Ich werde mich jetzt wieder zurückziehen. Möge Ravak dich begleiten. Du hast den großen Kahn gehört. Melde dich bei Tengis und Sarina. Sie werden dir Arbeit geben. Okay, bei Tengis waren wir ja schon. Heißt, die müssen wir dann finden. Ähm dann gehen wir jetzt noch mal zu den ehemaligen Outlaws und versuchen da den richtigen Typen zu finden. Denn anscheinend der Chef, der eigentlich da sitzt, der kennt uns auf einmal nicht mehr. Nachdem wir ihm geholfen haben, Chef zu werden. Und jetzt wollen wir mit irgendeinem anderen Dude quatschen. Hä? Okay. aufpassen, dass nicht schon wieder so eine dumme Wache kommt. Nein. Na. Den haben wir denn? Leck mir juch. Oh, hätte mich nur zum Glück nur nach vorne gebracht. Die hätten mich auch auf den Kopf kürzer machen können. Nicht. Okay, ähm. Hm, hm, hm. Was gibt's hier Schönes? Plastikflaschen. Plastikflaschen.
Da haben wir dich ja. Du wirst hier als Dieb gesucht. Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Hä? Ich werde nicht bezahlen. Ich habe nichts gemacht. Deine Entscheidung. Bis du bezahlst, werde ich dir den Handel in der Stadt verbieten. Hä? Und jetzt lass mich in Ruhe. What? Hä? Lass mich raten. Du willst ins obere Viertel, um dort zu handeln oder um mit unserem Warlord Red zu sprechen, richtig? Ich... Nein? Dann willst du uns bestimmt beitreten. Ich sag dir, was ich auch allen anderen sage. Das obere Viertel ist gesperrt. Und da Red sich dort oben aufhält, wird er dich auch nicht aufnehmen können. Warum darf niemand mehr ins obere Viertel? Seit dem Anschlag hat Red den Zugang nach oben stark beschränkt. Dadurch gibt es jetzt sehr viel zu tun für mich. Wenn du quatschen willst, komm mit. Ich muss mich erst mal setzen. Du wirkst erschöpft. Wegen des Anschlags muss ich mich um alles kümmern. Jeder, der uns beitreten will, jeder, der oben handeln will und jeder, der normalerweise zu Red gegangen ist, kommt jetzt zu mir. Und ich stehe hier unten und darf jedem das Gleiche erzählen. Aber erstmal zu dir. Hast du auch einen Namen? Mein Name ist Jax. Ah, du bist der Bekannte von Kaya. Ich habe schon von dir gehört. Was genau möchtest du von mir? Oh je, jetzt kommt's. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, ins obere Viertel zu kommen? Ja, natürlich gibt es die. Red muss dir vertrauen. So einfach ist das. Ich kenne Red von früher. Viele kennen Red von früher. Das hilft dir nicht. Gibt es keinen anderen Weg? Du bist heute bestimmt schon der Zehnte, der mich das fragt. So wie Red für alles eine Regel hat, so hat er sich auch einen Plan ausgedacht. Er hat mir die Vollmacht gegeben, Leute ins obere Viertel zu lassen, unter der Bedingung, dass mindestens einer der anderen Erzberserker dir ebenfalls sein Vertrauen ausspricht. Also stell dich mit Scrappy, Thorhild oder Tilas gut. Sie sind die einzigen, die dir helfen können. Wenn du... Ich sollte das vielleicht einfach mal aufschreiben. Ich will meine Strafe bezahlen. Gut. Nächstes Mal zahlst du lieber sofort, klar? Und jetzt geh. Ich habe zu tun. Was treibst du dich hier herum? Garda hat dich sicher nicht durch. Wir haben es zumindest geschafft, mit ihm zu reden. Okay, für Scrappy sollten wir zu den Minen gehen. Ähm, können wir machen im nächsten Part, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao, Leute.